let's have a quick recap, quick review to whole of this topic, to, to the complete topic. Okay, what I've told you. Pituitary gland, which is pituitary gland, ka jo size hai, wo P grain ke barabar hota hai. Iska jo weight hota hai, wo 0.5 to 1 gram hota hai. Or iska jo diameter hota hai, 1 centimeter diameter hota hai. Okay? Ye hamare brain ke andar jo hai thalamus ke saath ye bilkul pada hua hota hai hypothalamus. Hypothalamus ke niche iski jo hai is hypothalamus ke andar jo hai ek ye mammillary body hoti hai, jo ki posterior, jo ki posteriorly hoti hai. Iske saath jo hai ek दरमियान में से एक इमर्जेंस होती है जिसे हम मीडिया एमिनेंस का नाम देते हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं मीडिया एमिनेंस का नाम देते हैं जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो कि आपको यहां पे इसको आप देख लें जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आगे एक्सटेंड होती है उसे हम हाइपोफाइसियल स्टॉक का नाम देते हैं और इन दोनों के लिए कलेक्टिव नेम हम इसे हाइपोथैलमिक इनफंडिबुलम भी कह सकते हैं अब जो पोस्टीरियर लोब है वो इवेजिनेशन है हाइपोथैलमिक रीजन की इस वजह से हम कहते हैं कि उसके जो हाइपोथैलमिक रीजन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं जो सेल बॉडीज होते हैं उनके एक्सोन फाइबर न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके जो आ, आ, जो एक्सोनल फाइबर्स हैं वो टर्मिनेट होते हैं इन टू द एंटीरियर लोब वो पीछे ही टर्मिनेट नहीं होते बल्कि एंटीरियर लोब के अंदर आके टर्मिनेट होते हैं तो इन दोनों के درمیان में जो कनेक्शन हुआ वो हुआ हाइपोथैलमिक हाइपोफाइसियल न्यूरल ट्रैक्ट का इसी वजह से हम इस पोस्टीरियर लोब का न्यूरोफाइसिस का भी नाम दे देते हैं और ये हाइपोथैलमस थैलमस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है उसके बाद सेकंड जो हमारी है और इसमें जो न्यूक्लियस हैं उनको हम सुप्रोप्टिक न्यूक्लियस और पैराबेंटिकुलर न्यूक्लियस का नाम देते हैं सुप्रोप्टिक एंटीडायूरेटिक हार्मोन पैदा करता है और जो पैराबेंटिकुलर न्यूक्लियस है वो ऑक्सीटोसिन पैदा करता है इसी तरीके से अगर हम पोस्टीरियर इंटीरियर लोब की बात करें तो नंबर 1 इंटीरियर लोब जो है ये नेजल फेरिंग्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर नेजल फेरिंग्स के आउट पाउचेस बनती हैं जिन्हें हम रात के पाउच कहते हैं वो ऊपर आके सेपरेट हो जाती है और इसका पार्ट बन जाती है ठीक है इसी वजह से एपिथेलॉइड इन नेचर होगी ग्लैंडुलर होगी और इसका नाम फिर इसी वजह से एडिनो हाइपोफाइसिस रख दिया गया ठीक है अब ये जो इंटीरियर लोब है इसके भी इसको भी सिग्नल जो है बेसिकली हाइपोथैलमिक रीजन से ही मिलना होता है लेकिन उससे पहले जो इंटीरियर लोब है इसके अंदर दो कैटेगरीज में हम सेल्स को डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज एक को हम कहते हैं जो स्टेन करते हैं जो दे लव टू स्टेन उन्हें हम क्रोमोफिलिक कह लेते हैं और जो दे आर अफ्रेड ऑफ स्टेनिंग उन्हें हम क्रोमोफोबिक सेल्स का नाम दे देते हैं जो क्रोमोफिलिक है उनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं नंबर 1 इज एसिडोफिलिक सेल एंड नंबर 2 इज बेसोफिलिक सेल ओके एसिडोफिलिक सेल में हमारे पास इंटीरियर लोब के अंदर दो सेल आ जाते हैं सोमैटोट्रॉफ प्रोलैक्टोट्रॉफ ये जो सोमैटोट्रॉफ है ये ग्रोथ हार्मोन पैदा करता है जो प्रोलैक्टोट्रॉफ है ये प्रोलैक्टिन पैदा करता है और जो बेसोफिलिक सेल्स हैं उनमें हमारे पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं कॉर्टिकोट्रॉफ्स एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफ्स जिन्हें हम कहते हैं वो प्रोपियो मेलानोकॉर्टिन बनाते हैं और उसे एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है उसके बाद जो है थायरोट्रॉफ ये भी बेसोफिलिक है और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करता है उसके बाद गोनेडोट्रॉफ ये दो तरह के हार्मोन पैदा करता है एक को हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और एक को हम जो है वो हम ल्यूटीनाइजिंग हार्मोन का नाम देते हैं उसके बाद जो है जो क्रोमोफोबिक सेल्स हैं इनका फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है इनके बारे में हम इसलिए बहस नहीं करेंगे इनके बारे में बात नहीं करेंगे अब डेफिनेट सी बात है इन ग्लैंडुलर सेल्स को सिक्रेट करने हैं ये हार्मोन्स तो इन्हें एक सिग्नल चाहिए वो सिग्नल इन्हें मिलेगा हाइपोथैलमिक रीजन से हाइपोथैलमिक रीजन में न्यूक्लियाई होते हैं और उनके एक्सोन उसी हाइपोथैलमिक रीजन में ही टर्मिनेट हो जाते हैं वो यहां तक एक्सटेंड नहीं करेंगे पोस्टीरियर लोब की तरह ओके इनमें आर्कुएट न्यूक्लियस है जो कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन पैदा करता है डोमिनेंट इनहिबिटिंग हार्मोन है ओके वेरोमेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ये वो न्यूक्लियस है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज के अंदर शुगर लेवल को सेंस करता है उसके सेंसर का काम करता है तो ये जो है और स्पेशली इसी वजह से ये हाइपोग्लाइसिमिक स्टेट में बहुत एक्टिव होता है ये ग्रोथ सोमैटोट्रॉफिक इनहिबिटरी हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन पैदा करता है जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है ये गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन पैदा करता है जो पैरामेंटिकल न्यूक्लियस है यह डिनोकॉटिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन पैदा करेगा और थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन पैदा करेगा एक्सेप्ट दिस वन जितने भी बाकी हैं न्यूक्लियाई वो उनके जो प्री उनके जो डोमिनेंट फैक्टर्स हैं वो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं लेकिन इस केस में आर्कुएड न्यूक्लियस से जो फैक्टर निकल रहा है उसमें जो डोमिनेंट है वो इनहेबिटरी फैक्टर है यानी कि इसमें रिलीजिंग हार्मोन होगा इसमें भी रिलीजिंग होगा इसमें भी रिलीजिंग होगा लेकिन इधर इनहेबिटरी हार्मोन पैदा होगा इस वजह से हम कहते हैं कि इधर इनहेबिटरी डोमिनेंट है उधर रिलीजिंग डोमिनेंट है अब 
जिस वक्त सुपीरियर और इन्फीरियर जो हाइपोथैलमिक आर्टरीज हैं वो आती हैं तो अंदर आके प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्स बनाती हैं इसमें ये सारे फैक्टर्स पोर कर दिए जाएंगे जब ये फैक्टर सारे इसमें आ जाएंगे तो ये आगे जाके कैपिलरीज जब आगे जाके ज्वाइन होती हैं तो वो एक पोर्टल सिस्टम बनाती हैं पोर्टल सिस्टम हम उसे कहते हैं कि जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है जैसे कंट्रीज के अंदर जो है वो एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होती है वो सी पोर्ट होता है ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर जो पोर्टल सिस्टम है वो इस रीजन को इसके साथ कम्युनिकेट करवाने जा रहा है इनके आपस में आप यूँ कह लें कि इनके आपस में ट्रेड करवाने शुरू शुरू करवाने जा रहा है तो यहाँ पर ये जो पोर्टल सिस्टम है ये ये जो जितने भी हार्मोन फैक्टर्स प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्स में रिलीज हुए वो सारे इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू इंटीरियर लोब में आएंगे और इंटीरियर लोब में ये पोर्टल सिस्टम आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड होगा और हर सेल तक अप्रोच करेगा जब ये कैपिलरीज में डिवाइड होगा हर सेल तक अप्रोच करेगा तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी जो कैप, जो कैपिलरीज दोबारा नेटवर्क बनाए इसे सेकेंडरी कैपिलरीज या सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सेस भी कह सकते हैं अब हुआ क्या ये रिलीज हुए रिलीज होने के बाद इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहां पर आए तो ये जो कनेक्शन डेवलप हुआ इसे हम कहते हैं हाइपोथैलमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम जो कि इंटीरियर लोब इंटीरियर लोब और हाइपोथैलमिक रीजन के दरमियान में बिल्ड कर रहा है बन रहा है उसके बाद अब जैसे और ये सारे जो भी रिलीजिंग हार्मोन है ये अपने कंसर्न टारगेट सेल को इफेक्ट करेंगे जैसे प्रोलेक्टिन है तो वो प्रोलेक्टोट्रॉफ को करेगा ग्रोथ हार्मोन है तो वो स्मेटोट्रॉफ को इफेक्ट करेगा थायरोट्रॉफिक फैक्टर है तो वो थायरोट्रॉफ को इफेक्ट करेगा इज दैट क्लियर और एज अ रिजल्ट ये अपने अपने कंसर्न हार्मोन एज यू कैन सी अपने अपने जो है कंसर्न हार्मोन ये सारे पैदा कर देंगे और ये जो कंसर्न हार्मोन जब बनेंगे तो ये अपने अपने टारगेट सेल्स पे जाके अफेक्ट करेंगे इज दैट क्लियर तो ये था ऑल अबाउट दी पिचूट्री क्लैंड नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई फॉरगॉट अगर हम जिस तरह हमने इसको कट किया था अगर हम इसको भी कट कर दें ये जो हाइपोथेलमिक हाइपोफाइसियल स्टॉक है इसको कट कर दें तो फिर क्या हो सकता है तो याद रखिएगा यहाँ पर दो तीन कंडीशन है एक तो ट्रामा की वजह से ये आ, जो है यहाँ पे एक्सीडेंटली कट ऑफ हो जाए कनेक्शन ब्लड वेसल्स जो हैं या फिर जो है स्पेशली इन आफ्टर द डिलीवरी जिस वक्त डिलीवरी होती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से पोस्टमार्टम हेमरेज होता है और वो क्या करता है कि वो इन वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा देता है और इनमें स्पास्टिसिटी आ जाती है डेफिनेट सी बात है जब स्पास्टिसिटी आ जाएगी या यहाँ पर ब्लॉकेज आ जाएगी या यहाँ पर यह पोथैलमिक स्टॉक जो है ये कट हो जाएगी तो ये रिलीजिंग फैक्टर सारे के सारे ये यहाँ पर मूव नहीं करेंगे जब ये यहाँ पर नहीं मूव करेंगे तो अगर हम इसको यहाँ से कट करते जैसे ये इसको कनेक्शन ख़त्म करते तो ये कोई भी फैक्टर नीचे नहीं आ पाएगा जब नीचे नहीं आएगा एज अ रिजल्ट नो सेल विल बी एबल टू प्रोड्यूस एनी कंसर्न हार्मोन जब कोई भी कंसर्न हार्मोन नहीं पैदा करेगा तो इसके कंसर्न साइड इफेक्ट्स आएंगे इफेक्ट्स आएंगे ठीक है प्रॉब्लम्स शो होंगी इस कंडीशन को हम इस बीमारी को हम शीहान सिंड्रोम का नाम दे देते हैं इसको हम क्या नाम दे देते हैं शीहान सिंड्रोम का नाम दे देते हैं किस वजह से हो सकती है पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से हो सकती है स्पासिसिटी की वजह से हो सकती है ब्लॉकेज की वजह से हो सकती है ठीक है किसी हाइपोथैलमिक ट्यूमर की वजह से किसी की किसी की वजह से हो सकती है या इस ट्रामा की वजह से हो सकती है ट्रामा में अगर ये स्टॉक डिस्टर्ब हो जाए एग्जैक्ट क्लियर 